Hello everyone, welcome to Aptie Plus Academy for Civil Services. This is a video on daily news and editorial analysis, which I'll be covering from the Hindu and Indian Express. The most important news and editorial of the day that is relevant for both prelims and mains examination perspective will be discussed in this session. Let's get started with the news topic list. So today is 30th of August, the first news that is the jurisprudence of the bill. This is from the text and context page of the Hindu. Second, Pharma Body New App to ease the business operation. This is to ease down the entire operations, right? Third, that is the Supreme Court to get new mechanism for the listing of the matters. So a new version, a new uh, basically methodology has been incorporated by the Supreme Court of India. Fourth, that is Indian Air Force to induct first light compact helicopter squadron in October. And the last is an editorial from the Hindu that is challenges of the sub-national fiscal correction. Again, a brilliant editorial that will give you an insight about the fiscal the federalism in a country. Apart from the news and editorial discussion, at the end of this video, there will be MCQ based questions. And these questions will be based on current affairs that will help you for the upcoming prelims examination. So without any further delay, let's get started. And before that, if you are new to our channel, do not forget to subscribe AppT Plus Academy for Civil Services on YouTube. If you like this video, if you find this video informative and helpful, do not forget to press a like button. So starting the session with the first news, that is the jury prudence of the pay. This is important for general studies paper too. That is the structure, organization, functions of executive and judicial. So the jurisprudence of the bail in the post-independence India is anchored is, is basically anchored on the bedrock of Article 21. Article 21 is a very important article in our constitution where it safeguards not only life nahi, but the liberty ko bhi also basically command. Karte. So it safeguards both life and liberty by commanding the liberty and it cannot be deprived only through the procedures that has been established in the law. So itself is a very wide article. It has wide interpretation in terms of judiciary, in terms of lower court, in terms of high court. So law must be fair and reasonable. The question has been raised several times in the Supreme Court judgment, which has upheld that the Article 21 is something which is a very significant fundamental right, although that is provided in the Indian constitutions. Now the same procedures of the law which provide for the arrest, incarnation, ensure that the bail can be sought by an accused on a broad spectrum of provision ranging from the pre-arrest to the statutory bail. So this puri editorial, this puri articles mein, from text and context where you take. So this you will get the opportunity to understand that the bail is. Supreme Court has categorically bar bar ye hai, that bail should, uh, should always be a right for an individual until and unless he is proven guilty. Right, so bail should be the first thing to get. So bail is a different criteria. Pre-arrest bail is a statutory bail. We will see the detail about the bail as well. Now the Supreme Court time and again has reiterated that bail is a rule and jail is an exception. You can only get a question in this main statement. So make sure you are thorough with the statement. What does this mean for Supreme Court? Ke Supreme Court mein Honorable Chief Justice of India ne baate kahi thi ki that bail is a rule and jail is an exception. Now rule in the code of the criminal procedures code agar CRPC ki baat kare kya kya cheeze mention hai CRPC mein under section 438 of the criminal procedures code which is also known as CRPC it enables the accused to approach the session court. So session court ke paas ya fir high court ke paas ho ja sakta hai seeking our directions to the release release of him on a basis of the bail that is being there right so he is arrested on a non cognizable offense agar usme usko arrest ki gayi hai to session court ya fir high court wo direct kar sakti hai uske release ko lekar this is the provisions which is there in the crpc under section 438 right uske alawa section 167 is CRPC ki with waste with the accused the right to be released in investigation is not completed within the 90 days or 60 days. So this is a criteria hai where depending upon the severity of the alleged offenses. Criminal offenses hai, kis tarah ke offense hai, us pe depend karegi ki kaun se sections ke andar wo bail le sakte. 
ना बेसिक प्रिजम्पन्स क्या है बेल जो इंडिया में जुडिशरी गाइड करती है द प्रजम ऑफ इनोसेंस इज द फाउंडेशनल प्रॉस्टुलेट फॉर इंडियन क्रिमिनल जस्टिस प्रूडेंस तो एक्चुअल इंटेंशन क्या थी किस तरह की क्राइम है क्राइम का नेचर क्या है दैट डिसाइड अपॉन इट द इंडिविजुअल वेदर ही इज द विक्टिम वेदर ही इज द कल्परेट वेदर ही इज इनोसेंट और वेदर ही इज द एक्चुअल मैन हु इज अक्यूज ऑफ डूइंग एनीथिंग राइट सो द मेन रीजन वाई द एक्यूज इज यूजली गिवेन बेल बिकॉज जो इन्वेस्टिगेशन है वो पेंडिंग होती है जब तक ट्रायल कोर्ट किसी इंडिविजुअल को कन्विक्ट ना करे ही इज अंटिल दैट पर्टिकुलर टाइम फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ द एफ आई आर ही इज कंसिडर दैट ही इज नॉट गिल्टी ही हैज बीन सस्पेक्टेड दैट ही हैज डन समथिंग बट अंटिल द ट्रायल कोर्ट और एनी कोर्ट प्रूफ और कन्विक्ट हेम इन पर्टिकुलर केसेज ही विल नॉट बी कंसिडर एज एन एक्यूज राइट ही नॉट बी कंसिडर दैट ही हैज ऑलरेडी कमिटेड दैट क्राइम तो हर अब हमारे जुडिशरी में हर एक आदमी को हर एक इंडिविजुअल को इक्वल रूल ऑफ लॉ इंप्लीमेंट होती है जहाँ पे हर एक को मौका दिया जाता है कि आप अपनी बातों को रखें सो बेसिकली अ फ्यू ऑफेंसेस अंडर द पीडल कोड एज वेल एज द ऑफेंसेस फ्रेम अंडर द स्पेशल स्टेटस लाइक ऑन लॉफुल प्रिवेंशन एक्ट यूपा की अगर बात करें नार्कोटिक्स एंड साइकोट्रॉफिक सब्सटांसेस एंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे बेल जो है काफ़ी रिजिट हो जाती है क्योंकि इंस्टीट्यूशनल खास करके जिस एजेंसीज ने जैसे नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने अगर किया तो उनकी चार्जशीट वो डिफेंड करते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है तो यहाँ पे इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की भी बेसिकली क्लियरेंस चाहिए होती है इस वजह से इन केसेस में यूपा में नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉफिक सब्सटांसेज में और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पी में बेल काफ़ी मुश्किल हो जाती है now about the bail uh, this thing how it has incepted in our judiciary so bail refer to a condition with the release of a person on a confinement or a custody during the investigation or trial to so, bail ka matlab hai ki aapko court uh, jail se reha kar diya but jab bhi zarurat pade aap investigations mein trial mein court ke samne present honge right and it cannot be sought during the appellate stage to prevent the endless entry during the pendency appeal and the benefit of the presumptions of the innocence that is available on the later date so right so that i have told you he is liable to be present in the court and until the cases are disposed of he is being declared innocent ya fir case quashed uh, hoti hai ya fir unko acquittal milti hai till time being he is liable to the judiciary now in an ever enduring words with justice krishna ayer the issue of bail or jail at the trial and the post conviction state is largely hindering the judiciary discretions ye judiciary ke paas discretion hai that whether one is having a liberty justice public safety and the burden of the public treasurer all of which insist the development of jurisprudence of the bail integral to the socially sensitized judicial process right to ek bahut hi important process hai bail ki एवरी थिंग्स आर टेकन इन टू कंडीशन आपने देखा होगा कई ऐसे हाई प्रोफाइल मैटर्स में सुप्रीम कोर्ट ने या लोअर कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने बेल को कैटेगोरिकली रिजेक्ट किया इधर इट इज सेशन कोर्ट या फिर बेसिकली हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो राइट सो अगर उनको सेटिस्फाइड नहीं हुए वो मैटर्स को लेकर के अगर उनकी दलीलें सही से नहीं है देन सुप्रीम कोर्ट इज नेवर एनी कोर्ट बीट इट इज लोअर कोर्ट दे आर नॉट इनक्लाइंट no if the things are not in the right direction right so bail ke liye bhi procedures tough hai but again bail is a rule and jail is a exception which is what supreme court has said now grant of the bail as a rule ek ke rule ke under bails ki aur procedures kya kya hai so unless a bail is granted an accused who is presumed to be innocent main aapko bataya jab tak wo guilty ya convicted na ho jaye court ke dwara he is considered to be innocent in the eyes of the law Until proven guilty, this is what the judiciary call about. The judiciary की conviction है और ये बहुत ही important essence है हमारे judiciary की जब तक आप proven guilty नहीं होते हैं you are innocent in the eyes of the judiciary, right? And he may not be liable to take any steps or lawful permissible to defend himself. Now, cogent reading of the section 436, that is a billable offence, or 437, जो है वो non billable offence से deal करती है. We're not getting into detail of this, right? आपको इतने details में general studies point of view से नहीं लिखना, but ये दो चीजें आप ध्यान में रखें. So this makes CRBC more clear about the wisdom of the legislature, that is to secure bail as a rule and jail is an exception. 
Now it was held by the Calcutta High Court in 1923 that the discretionary power of the court to admit the bail is not arbitrary, but it is judicial. तो किसी भी तरह से ये arbitrary नहीं है, ये judicial in nature है. This was governed in the Parliament. Basically, जो अगर बात करें normal principle है judiciary की. If you see the principle which is there in the Nagender versus the King Emperor, it was categorically noted that it has established principle. where the bail is not arbitrary but it is judicial in nature now looking into the important other aspects like aap is graph se dekh sakte hain kis tarah ki cases india mein pending hai it is almost 2.76 crore cases hai 43 lakh cases high court mein pending hai and 54000 cases are pending in the supreme court right subordinate cases ki ye data yahan pe hai aur number of judges ki agar baat kare per मिलियन पॉपुलेशन पे यूएस में 107 जजेस हैं यूके में 51 और इंडिया में 17 राइट एंड इट हैज बर नोटिस दैट द नंबर ऑफ अरेस्ट अंडर द यूपा दैट इज अनलॉफर प्रिवेंशन एक्ट के अंदर नंबर्स जो हैं काफी ज्यादा बड़े हैं जो लोगों को अरेस्ट किया गया डिटेन किया गया वो नंबर काफी ज्यादा है कंपेरेटिवली टू दर ईयर्स ना जुडिशियल डिस्क्रिप्शन एंड रिक्वायरमेंट जुडिशरी की क्या डिस्क्रिप्शन है एज declared by the supreme court the grant or the denial is regulated to the large extent by the fact and circumstances in each particular case but at the same time the right to the bail is not denied merely because of the sentiments of the community or against the accused so validity honi chahiye puri ground honi chahiye then only the supreme court high court or the lower court grant the bail Now, primary purpose क्या है बेल की इन क्रिमिनल केसेस आई एम कंसिडरिंग दिस टू बी टू मेक यू अंडरस्टैंड इन डिटेल अगर मेन्स में भी सवाल आए तो आप उसको आराम से हैंडल कर पाए द प्रिमिलरी पर्पज ऑफ द बेल इन द क्रिमिनल केसेस इज टू रिलीव द एक्यूज फ्रॉम इम्प्रिजमेंट ताकि उसको जेल ना जाना पड़े टू रिलीव द स्टेट फ्रॉम द बर्डन ऑफ कीपिंग हिम पेंडिंग ट्रायल एट द सेम टाइम कीपिंग द अक्यूज कंसिस्टिवली इन द कस्टडी ऑफ द कोर्ट whether before and after the convictions to so, bail mein aap release to hain imprisonment se but you are always liable to uh, adhere the rule and direction that is given by the honorable court now to assure that he submits the jurisdiction of the court and to be attended there in whenever his presence is required jab bhi unki presence required hogi he is essentially required this was given by the supreme court ruling in the चंद्र संजय चंद्र वर्सेस सीबीआई इन 2011। नाउ ट्रिपल टेस्ट की बात की गई है टू नो गेट अ बेल देर इज अदर प्रोसीजर्स दैट हैज टू बी डन एंड दिस इज रिगार्डेड एज अ ट्रिपल टेस्ट सो द ग्रांट ऑफ द बेल इज यूजुअली गाइडेड व्हिच इज रेफर्ड एज अ ट्रिपल टेस्ट कौन कौन से ट्रिपल टेस्ट पूरे करने होते हैं फर्स्ट इज द एक्सेंटमेंट ऑफ वेदर द एक्यूज इज फ्लिक दूसरी इज द पॉसिबिलिटी ऑफ टैम्परिंग विद द एविडेंस और तीसरी इज इन्फ्लुएंसिंग द विटनेस अगर ये किसी तीन कारण से भी जज को लगता है कि ये एक चीज भी इन्फ्लुएंस हो रही है ही विल नॉट बी इनक्लाइन टू ग्रांट अ बेल रेगुलर बेल और एनी शॉर्ट ऑफ एंटिसिपेटरी बेल नाउ इन एडिशन द अवर्व थ्री ही वॉज हेल्ड दैट द थ्री जज बेंच ऑन द सुप्रीम कोर्ट दैट इज पी चिदम्बरम केसेस द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस मे ऑल्सो बी द एडिशनल कंसिडरेशन अगर किसी तरह के केसेस हैं रेप के केसेस हैं मर्डर के केसेस हैं तो उसके कंडीशंस में कोर्ट इनक्लाइन नहीं होती है जनरली देने के लिए जब तक कि पूरी ग्राउंड ना हो एंड देयर सब्सटैंशियल एविडेंस और प्रूफ व्हिच इज अगेन रिप्रेजेंटेड बाय द एक्यूज एंड फ्रॉम हिज एडवोकेट तो ये कुछ इसीलिए इसे ट्रिपल टेस्ट पास करना होता है बिफोर अ बेल इज अ रेगुलर बेल इज ग्रांटेड टू एन इंडिविजुअल ना मूविंग टू दर न्यूज दैट इज द फार्मा बॉडी न्यू एप्स टू ईज द बिजनेस ऑपरेशन relevant for general studies paper 2 that is the government policies and intervention for the development of various sectors and issues arising from a design and implementations so while addressing the national pharmaceutical authority and double p ek silver jubilee ko address karte ke time union health minister ne kaha ki n double p is working as a facilitator and not just only as a regulator so n double p a is something very important for your prelims examination even for the mains if you are writing something related to it aap ise example format mein use kar payenge but prelims mein aap se direct sawal puche ja sakte the minister uh, commented that indian firm for continuously producing the quality product hany urged them to product to produce medicine and conduct innovation and research with the goal to ensure good health well being of the people and not only for the commercial purposes 
so it, it should also work for the betterment of the society ensuring good health and well-being of the people of our country now app based solutions banaye gaye hain during the inaugural session the integrated pharmaceutical database management system that is 2.0 and the pharma sahida sahida this is pharma sahida that means a uh, right price for the drugs right the mobile application was launched and this is an integrated responsive cloud based application which is developed by the nwpa right with the technical support of the advanced computing system तो फार्मा सही दाम 2.0 के बारे में भी आप थोड़ा देख लें एंड फार्मास्यूटिकल डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है दिस इज अगेन रेलिवेंट फॉर योर प्रॉब्लम्स एग्जामिनेशन नाउ एडवांटेजेस ऑफ दिस ऐप हाउ दिस इज गोइंग टू हेल्प द सिटीजन ऑफ आर कंट्री सो सिस्टम इज एनविसाइज टू ऑप्टिमाइज एंड सिनर्जाइज द ऑपरेशंस एंड प्रमोट द गवर्नमेंट ट्रस्ट ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो कांसेप्ट है वो बहुत हद तक सक्सेसफुल होगी it will provide a single window for the substantial of the various mandated under the drugs price control order 2013 aur agar baat kare pharma sahi daam 2.0 meanwhile will have an updated features such as speech recognition availability in the hindi and hindi language hindi aur english dono languages mein available hogi and the button to share the medicine bookmarking so these are the upgradation on the part of the app because this is 2.0 earlier version do not possess all the facilities now the version of the pharma sahi daam or you can say fair price also has a facilities for launching the complaint by consumer through the consumer complaint handling module and this will be available both for the ios and for the android versions now that the news that is supreme court to get new mechanism for listing the matter something relevant for general studies paper 2 that is structure organization functions of executive and judiciary there are two important news for today that is related to judiciary now the chief justice of india has said that the supreme court was devising a new mechanism for listing the matter right and the new chief justice of india justice u u lalit uday umesh lalit the senior most judges in the supreme court was shown in as a 49th chief justice of india this number is important name is important for many other competitive examination upsc will never ask you all these details now he said that the mechanism would also be operated from 1st of september jo nayi mechanism hai listing of the matter in the honorable supreme court will start from 1st of september right and the chief justice of india has asked the lawyer to mention the urgent hearing before the registrar then requesting the first court to entertain such pleas now the observation come after the solicitor general of india tushar mehta jo hain unhone court se ye kaha tha ki aisi mechanism honi chahiye jahan pe supreme court ke paas agar urgent basis mein kisi ko apni case ko mention karwana hai to wo kar paaye with hazel free right so over 900 petitions including the 60 pil no so petitions the 60 public interest litigations were listed before the court monday and there will be plea against the karnataka high court verdict wearing the hijab hijab issue that is there from the karnataka and essentially religious part of the part of this law right so these will be taken into consideration as urgent the mentioning has already been done in the supreme court now moving to the other news indian air force to induct the first lch squadron in october something relevant for general studies paper 3 that is the advancement of India in science and technology indianization of technology and development of new technology so the indian air force is set to formally raise the first unit of indianized or you can say indigenous light helicopter this is called lch jodhpur mein first week october mein ye honi hai army jo air force day hoti hai wah right you can see these are the images of the light compact helicopters and according to the defense official 10 lch will be inducted in the first batch of the one unit indian air force is still working on the total numbers of the lch to be acquired definitely this is number which is going to increase but it will gradually increase now if helicopters ki agar baat kare this is the older russian version mi 25 or mi 35 attack helicopters which one squadron has been phased out with the induction of 22 Boeing AH-64A Apache helicopters. So, पहले जो इंडियन 
ऑपरेट कर रही थी जिसमें मिक 25, मिक 35 क्रैशेस के भी काफ़ी शिकायत हुए थे अब इनको पूरी तरह से हटा दिया गया और नए एडवांस वर्जन लाए गए द एग्जिस्टिंग एम आई थर्टी फाइव स्कोटन इज इन द प्रोसेस ऑफ बींग सेंड फॉर द ओवरऑल विद द एग्जिस्टिंग फैसिलिटी लिफ्ट बाय मेनी ईयर्स द आर्मी हैज़ ऑलरेडी रेस्ड इट्स कंसर्न विद द फर्स्ट एल सी एच स्कॉटन फ्रॉम जून फर्स्ट इन द बेंगलुरु राइट तो लॉन्च प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है फाइनली इंडक्शन जो है दैट विल स्टार्ट इन ऑक्टूबर ना रोड मैप फॉर द लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर अगर बात करें आर्मी की दे प्लान टू एक्वायर क्लोज टू नाइन्टी फाइव लाइट कॉम्बैक्ट हेलीक्राफ्ट विद सेवन यूनिट्स देयर एंड ईच हैविंग टेन हेलीकॉप्टर्स राइट दैट विल बी डिप्लॉयड एज पर द डिसीजन दैट विल बी टेकन बाय द गवर्नमेंट एंड इन मार्च ट्वेंटी टू द कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी एक हाई लेवल कमेटी होती है विच इज हेडेड बाय द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव द प्रोक्योरमेंट ऑफ फिफ्टी लिमिटेड सीरियल प्रोडक्शन वेरियंट दैट इज फॉर द लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट ये कॉस्ट थ्री थाउजेंड एट एट सेवन के लीज कॉस्टिंग एंड नंबर इज नॉट रेलिवेंट बट एक बेसिक आपको पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है ना ऑफ फिफ्टीन हेलीकॉप्टर्स टेन आर फ्रॉम द आई एफ एंड फाइव फ्रॉम द आर्मी दैट इज डिजाइन टू डेवलप बाय द हिंदुस्तान एरोनोटिकल लिमिटेड तो डेवलपमेंट किसने किया है एच एल दिस इज अगेन रेलिवेंट दिस माइट बी हेल्पफुल फॉर मेनी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग थी जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की जो थीम है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव की उसके तरफ आगे बढ़ते हुए मेक इन इंडिया इनिशिएटिव एंड आत्मनिर्भर भारत राइट सो डिफेंस मिनिस्ट्री हैज स्टेटेड दैट द अर्लियर एल सी एच हैज लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन एंड दिस इज इंडियसली डिजाइन डेवलप्ड मैनुफैक्चर विद स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी वेर फोर्टी फाइव परसेंट ऑफ इंडियनाइजेशन हैज टेकन प्लेस विद कंटेंट वैल्यू एंड फिफ्टी फाइव परसेंट ऑफ द सीरीज प्रोडक्शन वर्जन The LCH, that is the light compact helicopter, is the first dedicated attack helicopter for the army. Otherwise, 75 Rudra helicopters, which are weaponized variant, are, which is an indigenous advanced light helicopters variant in India. Now, moving to the editorial of the day, that is the challenges of the sub-national physical correction. Something relevant for general studies paper two, that is the functions and responsibility of union and states. and issues and challenges pertaining to the federal structure of our country so the entire editorial talks about a theme or fiscal federalism or is pure theme ko main aapko kuch important sub points mein samjhaunga in a easy manner so first we'll see the three main issues of fiscal federalism jo discretionary expenditure hai aur mandatory expenditures mein kya fark hai we'll see the difference about the mandatory and discretionary expenditure the aim of the इनहैंस डिस्क्रिनरी एक्सपेंडिचर फिजिकल कॉन्सेंट्रेशन की क्या है रेलिवेंस है स्टेट्स आउट स्टैंडिंग डेट कितनी है और द वे फॉरवर्ड सो लेट अंडरस्टैंड दिस एडिटोरियल इन डिटेल सो कुछ रिसेंट कंसर्न की अगर बात करें ओवर द एक्सक्लूसिव डोलिंग आउट ऑफ द फ्री बीज बाय द स्टेट्स आर ऑफन इंटरप्टेड एज अ इंट्रूजन इन टू द फेडरल पावर ऑफ द स्टेट्स तो स्टेट्स का कहना है कि कहीं ना कहीं स्टेट्स की जो फिजिकल ऑटोनमी जो फिजिकल पावर है उसको छीना जा रहा है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट देर इज अ इंटरफेरेंस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट राइट एंड द इकोनॉमी इज रिकवरिंग फ्रॉम द क्राइसिस वी हैव सीन द कोविड 19 फॉर नन लेस देन टू ईयर क्लोज टू टू इयर्स दैट एग्जिस्ट एंड नीड टू अदर एट द पार्ट ऑफ द फिजिकल करेक्शन बोथ बाय द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट ऐसा नहीं है सिर्फ स्टेट के ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों रिकवरी मोड में चल रही है राइट एंड इन इंडिया मेनी स्टेट्स इंडर्ज इन द हाई लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर टूवर्ड्स maintaining what is called the model of welfare provision right while this model ki agar baat kare this model claims to have its own merits affecting the expenditure of the growth of the economy and the well being of the beneficiaries because kai aise states hain jo debt trap mein bhi chal rahe hain because of the welfare program and freebies there's a lot more debate regarding this kal bhi maine aapke sath freebies ko lekar ke discuss kiya if not watch that video do check it out now hence it is important that the center states आर ऑन द सेम पेस ऑन द इशूज तो सेंटर और स्टेट दोनों को एक पेस में रहनी होगी इस इशू को लेकर के एंड यूनानिमसली दे हैव टू डिसाइड दैट वॉट इज फ्री बीज हाउ द फिजिकल फेडरलिज्म हैज टू गो हाउ द स्टेट फाइनेंस हैज टू बी इम्प्रूव नाउ तीन इंपॉर्टेंट इशूज हैं जब फिजिकल फेडरलिज्म की बात होती है इन रिसेंट टाइम देर थ्री इंपॉर्टेंट इशूज दैट हैज इमर्ज इन टर्म्स ऑफ द फिजिकल फेडरलिज्म इन आर कंट्री सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट इशू दैट इज देर is the issues related to the gst that is the goods and services tax such as rate structure inclusion and exclusion of commodities 
रेवेन्यू शेयरिंग जीएसटी एंड एसोसिएटेड कंपनसेशन तो ये कुछ पहली इश्यूज है दूसरी इशू इज द स्टेट लेवल एक्सपेंडिचर पैटर्न स्पेशली रिलेटेड टू द वेलफेयर स्कीम एंड थर्ड इज द कंसेप्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेंट्रल स्कीम सो ये तीन चीजें डिसाइड करती है इंडिया में फिजिकल फेडरलिज्म को बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट का कुछ डिस्कनरी एक्सपेंडिचर्स होते हैं डिस्कनरी जिस तरह से पावर रहते हैं उस तरह से डिस्कनरी एक्सपेंडिचर्स भी हैं सो की इश्यूज ऑफ द डिबेट बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर इज द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द पब्लिक एक्सपेंडिचर बाय द स्टेट गवर्नमेंट राइट इन दिस कंटेक्स इट इज इंपॉर्टेंट टू डिस्टिंग बिटवीन द टू कि कौन से मैंडेटरी एक्सपेंडिचर है और कौन से डिस्कनरी एक्सपेंडिचर है तो आप डिस्कनरी एक्सपेंडिचर को यहाँ पे फ्री बीज में भी काउंट कर सकते हैं राइट right? so just to tell you mandatory expenditures ke bare mein it is expenditure that is generally governed by the formulas on set of criteria rather than the specific period appropriation such as unless explicitly charged previously spending bills and current year of those of the expenditure now discretionary expenditures kya hain these are governed on the annual and periodic appropriations while states demand more fiscal space for increasing their discretionary spending और सेंटर चाहती है दैट इज पुसिंग फॉर मोर फिजिकल डिसिप्लिन बाय रिड्यूसिंग द स्कोप ऑफ डिस्कनरी स्पेंडिंग ऑन द स्टेट गवर्नमेंट एंड मूव टुवर्ड्स द मैंडेटरी एक्सपेंडिचर तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमेशा स्टेट गवर्नमेंट को सिर्फ और सिर्फ मैंडेटरी एक्सपेंडिचर पे जोर देने के लिए कहा है और जो हमारे डिस्क्रिनरी एक्सपेंडिचर हैं उसमें कम खर्च करने को कहा है नाउ द एम ऑफ द इनहैंसड डिस्क्रिनरी एक्सपेंडिचर जनरली द एम ऑफ द enhanced discretionary expenditure is to stimulate the economy during the period of excess tax tax ka matlab hota hai resources that is not used aur agar government spendings badhaye as the government spending multiplies it would be high for the work primarily through the consumption channel discretionary expenditure is even more volatile than the mandatory expenditure the volatility ki agar baat kare to discretionary expenditure jyada volatile Now, further, some of the discretionary expenditure used to increase the demand in the economy and continues for longer period, leading to the fiscal stress for the state economy. States' ki jo khas karke jo financial burden hai, wo drive hoti hai, and even it causes a lot more problem. And the reason being, the state government take loan from the banks. Now, fiscal consolidation ki baat ki gayi hai. Fiscal consolidation is a set of policies undertaken by the government. so that to reduce the government deficits or the debt accumulations hai unko kam kiya ja sake reduce kiya ja sake right so sustained increase in the welfare program or welfare expenditure by the state leads to the fiscal expansion which necessities has additional resources mobilization to agar aap apne policies welfare program policies ko badhate hain koi is tarah ke program policies karte hain to aapko apne expenses ko bhi mandatorily badhana hoga now fiscal expansion through finances and debt as a resultant of the debt accumulations an important impact on the economy can be seen in the longer run to agar zyada fiscal expansion policy state government ne ya central government ne li hai to uske impact longer term mein state ki economy ya agar central government ne li hai to desh ki economy mein impact padti hai uski now states that has outstanding debt kaun kaun se aise states hain jinki debt ki agar baat kare According to the data that was published by the RBI, noted that the recent year the state's outstanding debt has registered an upward movement. So, Supreme, especially the RBI, जो RBI है, this is the Reserve Bank of India, they have noted that there is an upward movement that is seen in the trend. Right? So, upward movement के trend देखी गई है. This can attributed by the implementation of उधर डिस्काउंट जिस तरह से गवर्नमेंट ने उधर डिस्काउंट की पेमेंट नहीं की है, farm loan को waivers दिया है, sustained increase populist measures welfare schemes के हैं. and even the growth has slowed down these are some of the reason that the state is having the outstanding debt right and the combination of increased expenditure and the non consumer revenue mobilization has resulted in the increase into the debt and gsdp that is the state uh, gross state domestic products means wajah se badhoti dekhi gayi hai ek shortfall dekha gaya aur increase badi increase hui hai debt mein right so the debt ke numbers hain इसी वजह से बढ़े हैं बिकॉज ये जो पॉलिसीज हैं इनने डेट को बढ़ाया है स्टेट गवर्नमेंट के नो द डेट विद द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट रेशियो ऑफ द स्टेट हैज इंक्रीज फ्रॉम 26 परसेंट टू 25 परसेंट इन 2018 एंड 31.2 परसेंट इन 2022 अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू कैन टेक अ नोट ऑफ आप इसको मेन्स में जरूर लिखें बहुत इंपॉर्टेंट 
नाउ वे फॉरवर्ड की अगर बात करें हाउ यू कैन कंक्लूड इफ राइटिंग स्पेसिफिकली इन द मेन्स आंसर और इस एडिटोरियल के परस्पेक्टिव में वे फॉरवर्ड क्या है दिस सीनारियो अंडर स्कोर द इम्पॉर्टेंस ऑफ द फिजिकल करेक्शन एट द स्टेट लेवल वाइल द एग्जिस्टेंस एट द न्यू रेजिंग एडिशनल रिसोर्सेज एट द सब नेशनल लेवल एक्सपेंडिचर की जो प्रायोरटाइजेशन हैं उसे हमें डेलीजेंटली फॉलो करने की जरूरत है थिंग्स दैट नीड टू बी डन ऑन द अर्जेंट बेसिड शुड बी प्रायोरटाइज और एक्सपेंसिज उनके लिए ही पहले करने की जरूरत है ना डिस्कशन ऑन द फ्री बीज नीड टू बी अंडरस्टूड जब से सुप्रीम कोर्ट ने इंटरव्यून किया है इस मैटर को खासा खास करके सीरियसली देखा जा रहा है स्क्वीजिंग द डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एंड द कैपिटल एक्सपेंडिचर इन सम इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज and last but not the least at the center and the state need to provide a priority expenditure ki central ki kya priority hai state government ki kya priority hai state aur center dono ki apni priority level ko batane ki zarurat hai taki dono adhar kar sake apne fiscal discipline ke upar so a road map should be there it should not be only a policies that is ongoing sirf expansion policies ke sath kaam nahi kar sakte ek fiscal discipline ke sath kaam karne ki zarurat hai both for the center and the state government Now moving to the MCQ questions of the day. Before I proceed, just to tell you the answers of yesterday questions. For first question, the correct option is C. For second question, the correct option is C. Today's MCQ for practice. आपको बताना है अंबेडकर सोशल इनोवेशन इनक्यूबेशन मिशन के बारे में. Boost to have entrepreneurship and innovation among the SC student and the Vyajan. The mission is under the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. Second question of the day. Toropex 21 is exercise being conducted in the Indian Pacific Ocean. and is a binated sweeter level operation readiness exercise which is conducted so do check it out for the correct option if you know it's well and good if not you should read out in detail about this this was all about for the daily news and editorial analysis followed by the mcq questions if you have any other concern you can let me know i'll be more than happy to assist you for time being i'm signing off thank you so much for watching this video